Ukraińcy postanowili zrobić pokazówkę, jak ryzaty, ryzaty lachiw. No i stało się. Najpierw przyszli Sowieci. Oczywiście <śmiech> Sowietów witali Ukraińcy z czerwonymi opaskami. Sowieci doszli do wytyczna i tam rozpoczęła się walka z polskimi służbami granicznymi, z polskim wojskiem. Walka no, oczywiście została przegrana. Polscy żołnierze zmuszeni byli wracać do cywila. W naszej wsi zatrzymało się dwóch oficerów. Trudno mi powiedzieć, czy u sołtysa, czy któregoś z mieszkańców, Ukraińców oczywiście. Tenże doniósł e, organizacjom miejscowym ukraińskim i te organizacje e, wysłały trzech ludzi i tych oficerów e, za, zabrali, żeby zaprowadzić do Włodawy i wydać wojskom radzieckim. E, oczywiście nie doszło do tego, bo jednego z tych prowadzących to chłopcy młodzi. Matce nie spodobało się, że syn prowadzi żołnierzy polskich. I po prostu zabrała mu ten karabin, wyrzuciła i dała jeszcze popysku i zabrała do domu. No jak zostało tam ich dwóch na dwóch, dwóch oficerów i, i dwóch tych prowadzących Ukraińców, no to Ukraińcy musieli ich zastrzelić i tam przy, przy lesie pochowali. Oczywiście potem była ekshumacja i, one, i teraz ci żołnierze leżą we Włodawie. Sowieci byli krótko, bo najpierw weszli i chcieli po wieprz y, Polskę zająć, ale w porozumieniu z Niemcami odstąpili, ustanowili granicę na Bugu i w związku z tym Sowieci się wycofali i weszli Niemcy. Partyzantka y, radziecka zabiła landkomisarza Włodawskiego. I to było 23 chyba, albo 22 marca 43 roku. No, Niemcy nie mogli tego puścić płazem. Partyzantów nie złapali, ale aresztowali 103 zakładników. Między innymi mojego ojca i wywieźli najpierw do Włodawy. Tam proponowali, że rozstrzelają co dziesiątego, a pozostałych puszczą do domu. Ale mieliśmy tam dobrego Niemca o nazwisku Zeliger. Ten, że on władał pałacem. Zamojskich w Adampolu. Osiadł tam, tam konie trzymał i tak dalej. Był dla wszystkich dobry, dla Żydów też. Tam wokół niego to naprawdę bardzo dużo Żydów się długo przechowywało. Ratował wszystkich zakładników. I nie pozwolił rozstrzeliwać ani jednego. Wobec tego wywieźli na zamek do Lublina, a z zamku na Majdanek, na pole czwarte. To pole czwarte do dnia dzisiejszego tam jest. I y, ojciec po kilku miesiącach wrócił. Wszyscy wrócili. Ten Zeliger wystarał się o ich zwolnienie, y, udowodnił Niemcom, że to nie są przestępcy, to nie są zabójcy tego landkomisarza, to są jego robotnicy. Zeliger miał kilka procesów w Krakowie, chyba we Wrocławiu. 
ale społeczeństwo nasze na każdy proces jechało i broniło go. W miarę upływu czasu rozpoczęły się organizowanie, znaczy rozpoczęto organizowanie różnych partii, różnych powiedzmy sobie środowisk już nacjonalistycznych, ukraińskich. Sama wieś jako taka to może nie przyjmowała tego głęboko do serca, ale było wielu takich, którzy no, utworzyli tak zwaną ridnią chatę, czyli świetlicę ukraińską, do której już Polakom nie wolno było wchodzić. Tam odważył się mój starszy, naj, najstarszy brat Kazimierz pójść z dziewczyną. To dziewczyna go zaprosiła, e, Ukrainka, do tej ridniej chaty, ale niestety dostał popysku i musiał wracać do domu. Poza tym no, młodszy brat też, e, już chłopcy Ukraińcy zmuszali go do palenia na przykład tytoniu. A jak nie chciał palić tytoniu, no to kazali mu do rzeki wchodzić. Takie były przypadki, po prostu, no, już pod, jakby podminowane tym nacjonalizmem. Niemniej jednak e, siła partyzantek naszych była olbrzymia i partyzantki nasze miały kontakt e, z różnymi i ukraińskimi osobami i powiedzmy sobie i polskimi. I musieli skądś tą wiedzę posiąść, że Ukraińcy postanowili zrobić pokazówkę jak Rizachy, Rizaty Lachiv. Pewnego dnia przyszedł do mnie Ukrainiec starszy ode mnie o wiele lat, był sąsiadem naszym. Ich matka umarła przed wojną podczas porodu. Zostawiła troje dzieci, dziewczyny i dwóch chłopców. Ten był najstarszy. I ten najstarszy przyszedł do mnie, ja sobie siedziałem na kamieniu takim dużym pod, na podwórzu że, że budu tyle hibry za ty. Tak mi powiedział i poszedł. Ja powiedziałem to ojcu. Ojciec poszedł zapytać tego jego ojca. A jego ojciec był w kpz -u, członkiem kpz -u. Więc mój ojciec nie bał się go, bo komuniści ukraińscy Chyba nie brali udziału w tych mordach. Ale tamten no, zdenerwował się też. No i stłuk tego chłopaka. Bo mówił mi później już w dorosłym życiu. No i stało się, że nadeszła ta noc, dziwna noc, Przyszli pod nasz dom w nocy, załomotali do drzwi, do okien. Ojciec otworzył im, wyszedł do nich w kalesonach, w koszuli, w bieliznie po prostu. I poznał sąsiada. I do sąsiada zwrócił się, po co przyszliście? No, sąsiad, wiadomo, yy, trochę yy, jakoś nie, nie potrafił się wysłowić, ale ponieważ wszyscy prawdopodobnie byli pod wpływem alkoholu, więc jeden z nich, powiedzmy śmielszy, gdzieś tam na końcu tej grupy stojący w oddali, Głośno powiedział, my przyszli Riza Tyliachiv. A ojciec mówi, tak, masz czelność, idź.
ryż. Tam śpią moje dzieci, moja żona. Ale że to było głośne mówienie, to w tym momencie właśnie partyzantka była w naszym sadzie, a sad blisko, bo zaraz za budynkami. I stamtąd był już krzyk, ręce do góry. No i rzucić broń. Ta broń to była poświęcona przez popa. Partyzantka zgarnęła wszystkich i dzięki temu uratowali. Partyzantka dała wytyczne tym Ukraińcom na miejscu, że jeśli jeszcze jeden raz Coś takiego przyjdzie wam do głowy? Bo tam były tylko trzy rodziny polskie. A, 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 te, a te pozostałe, chyba tam 200 czy ileś rodzin, czy ponad 200, to to Ukraińcy byli. No więc tutaj w tej sytuacji musieli to usłyszeć od partyzantów że jeszcze jeden taki krok i cała wieś pójdzie z dymem i wszyscy zginiecie. Co do jednego. No i dali nam spokój. Już rzeczywiście do końca wojny przeżyliśmy. Jeśli chodzi o Popa, to był prawdopodobnie Polak, bo miał polskie nazwisko kończące się na ski. W cerkwi wygłaszał po ukraińsku i po polsku kazania. To już mówił mi młynarz, który dobrze żył z tym popem. I sąsiadowali po prostu. I, te, i, te, i prawdopodobnie ten pop też miał kogoś tam, a kto e, współpracował z ukraińskimi nacjonalistami, ale także miał kontakt z polską partyzantką. I on, i ten ktoś dokładnie przekazywał dane, dokładne dane przekazywał polskiej partyzantce. Jeśli chodzi o znajomość Popa i Młynarza, ona była o tyle ważna i istotna, że w, w noc, w noc, w którą do, miał, miano dokonać mordu na naszej rodzinie, Pop zaproponował młynarzowi, żeby się ukryć. Bo młynarz Polak, a więc Pop chyba też był Polakiem, Wobec tego na wszelki wypadek oni się też ukryli, bo tak może na dobrą sprawę nie wiedzieli, od kogo zaczną, a może zaczną od młynarza. Z tego, co on mówił, to on się dowiedział w momencie, kiedy to miało nastąpić. Jeszcze w okresie okupacji oddział banderowski z naszego terenu przechodził na teren ukraiński i przeszli całą wieś, nikt im nie otworzył. A moja mama była umówiona z kumem <grym> na jazdę do młyna, żeby zrobić trochę mąki. No i tak mniej więcej nad ranem o, o tej umówionej porze ktoś zapukał do oka. Wchodzą do nas, a to właśnie u, u, upa. I ten, że y, które, y, dowódca ich powiedział, powiedział do mamy, że nie spodziewaliśmy się, że Polacy nam otworzą. I tylko rozłożyli mapę, mówiła mama, i, za, i zapytali, jak to się idzie na Wołczyny. Taka wieś, bo tam 
były, były brody w okolicy i można było przejść na tamtą stronę na, spokojnie. Nawet mama zapytała, to wy kum, wy kum, czy kumie? A tam coś usłyszało, że tak. I no i otworzyła. Także to otwarcie było zupełnie nieświadome. Spodziewała się kuma, a przyszła cała duża organizacja 